இளம் வயதிலேயே ரிட்டைர்மெண்ட் வீடு வெளிநாடு சுற்றுலா உங்கள் கனவுகளை பிரகலா வெல்த் மூலம் நிறைவேற்றுங்கள் இந்த கோவிட்ல எனக்கு வந்து லீடர்ஷிப் பத்தியே தெரியல சரி லீடர்ஷிப்ங்கிறது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும் அதனாலயே ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க பிசினஸ்னுடைய லீடர்ஷிப் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கண்டிப்பாக அக்கௌண்ட்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான என்ன தெரியுங்களா நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாலே நான் சேர்க்க மாட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ் வாங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் டீன் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு நாணயவிகிட நேர்களுக்கு வணக்கம் ஐ எம் நான் வந்து ஒரு டாக்டர் கமாலுத்தீன் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டைட்டில் ஏன்னா டென் டிப்ஸ் ஃபார் யங் என்டர்பிரனர்ஸ் பிகேம் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடர்ஷிப் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு இளைஞர்களினுடைய துடிப்பு சார் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் பட் ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க நல்ல ஒரு டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஏன்னா அது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமானது இருக்குது அதை படிக்கிறாங்க படிக்கிறது தப்பு கிடையாது தீரிட்டிக்கலுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸு அப்போது இந்த லீடர்ஷிப்பில் நம்ம முக்கியமாக கற்றுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு மூணு மாடலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் என்ன மூணு மாடல் அப்படின்னா லீடர்ஷிப்பினுடைய ஸ்ட்ரேட்டஜி என்ன அது ஒரு நாலு டைப் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது லீடர்ஷிப்பை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது அது ஒரு நாலு டைப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது நீங்கள் என்ன தான் லீடர்ஷிப் பண்ணாலும் லீடர்ஷிப்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அது ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது இதை வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக என்னுடைய ஷேரிங் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த கோவிட்டில் எனக்கு வந்து லீடர்ஷிப் பற்றியே தெரியல சரி லீடர்ஷிப்புங்கிறது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும் அதனாலேயே நானே என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அல்லாமல் இது ஒரு டூல்ஸாகவே நானே ரெடி பண்ணிவிட்டேன் எப்படி பிஸ்னஸ் லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இஆர்பி சிஸ்டம் இது ஒரு பிஸ்னஸ் அக்யூரஸி நான் ஏற்கனவே நான் பல தடவை சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா நம்ம நம்ம ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் மற்றவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் தான் எனக்கு அப்போது இந்த அந்த பிஸ்னஸ் லீடர்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இஆர்பி சிஸ்டத்தில் மொத முக்கியமானது என்ன ஸ்ட்ரேட்டஜி இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பிஓஎம் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் இருக்குது அப்போது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது என்ன தெரியுங்களா ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள தெரிஞ்சுக்கிடணும் நம்பர் ஒன் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் மே மேனுஃபேக்சராக ட்ரேடிங்காக அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இண்டிவிஜுவலாக பண்ண போகிறோமா அல்லது ஜாயின் பண்ணி பண்ண போகிறோமா ரெண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுங்களா பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் சில கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி பிஸ்னஸில் இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வேறு இல்லை சார் நான் லோக்கலில் தான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அதனுடைய ப்ராசஸ் வேறு சார் நான் இன்டர்நேஷ்னலில் போய் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அதனுடைய ப்ராசஸ் வேறு அது மூணு நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு நாலாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அக்கௌண்ட்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியல சார் நானும் வந்து நானும் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது நான் திரும்ப நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ்னுடைய லீடர்ஷிப் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க கண்டிப்பாக அக்கௌண்ட்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான என்ன தெரியுங்களா இந்த பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் மெயினாக கடைசியாக உள்ளது வந்து இந்த பிஸ்னஸ்னுடைய பட்ஜெட் என்ன பட்ஜெட்டுங்கிறது மூணு டைப்பாக நம்ம பிஸ்னஸ்னுடைய கேபிட்டலை உருவாக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் என்ன தெரியுங்களா ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன கேபிட்டல் தேவை சும்மா சாதாரணமாக போதும் அவ்வளோதான் ஒன்றில் ஒரு ப்ரொப்பரேட்டர் கன்சர்ன் ஆரம்பித்தா அவ்வளோ தெரியுங்களா ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட்டு தான் தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஜாயின் பிஸ்னஸ்னால் அதுக்கு ஒரு அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப்பு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் வந்து நமக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு ஒன்று இருக்குது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் பிஸ்னஸ்னுடைய டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் டூ
இந்த ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா மெயினாக நிறைய சீடு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டுடைய கவர்மெண்ட் டான்சியம் நிறைய லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன்குபேஷன் சென்டர் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ்க்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லோன் இதுதான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன தெரியுங்களா ப்ராடக்டினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கி விற்க போகிறீங்களா அல்லது பொருளை வாங்கி ரீபேக்கிங் பண்ண போகிறீங்களா அல்லது பொருளை வாங்கி வேல்யூ ஆர்டர் பண்ண போகிறீங்களா இதான் வந்து மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து முக்கியமாக சில பேர் என்ன பண்ணுறோம் ரா மெட்டீரியல்களை வாங்கி ஃபினிஷிங் ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வேல்யூவே தெரிய மாட்டேங்குது அது முக்கியமாக மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது என்ன தெரியுங்களா தேர்ட் பாயிண்ட்ஸு சிஆர்எம் கஸ்டமர் ரிலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இது எப்படின்னா நீங்கள் சில பேர் டேட்டா பேஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் சில பேருடைய ஒரு ஒரு அப்டேட் பண்ணி யாராருக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை எந்த லொக்கேஷன் தேவை இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு ரெண்ட் அதுலேயே தேர்ட்லேயே சிஆர்எம் அண்டு வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுமே நம்ம பொருளை எங்கே வாங்க போகிறோம் யார்கிட்ட விற்க போகிறோம் இதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன தெரியுங்களா முக்கியமானது வந்து பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் வந்து சிஆர்எம்ஓ வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட்டை வாங்கி பிரிச்சுன்னு கிடையாது அவங்களுக்கு லெட்டர் ட்ராஃப்ட் பண்ணணும் என்கொரி லெட்ரு அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது பிஓக்யூன்னு சொல்லுவோம் பில் ஆஃப் குவான்டிட்டி பில் ஆஃப் குவான்டிட்டினா கஸ்டமருக்கு என்ன பொருள் தேவை இதை தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆர்எஃப்கின்னு சொல்லுது ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் ரிக்வஸ்ட் ஃபார் கொட்டேஷன் அப்படின்னா வெண்டார்கிட்ட நம்ம என்ன பொருள் வாங்க போகிறோங்கிறது கொட்டேஷன் பண்ணணும் அப்போ நாலு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டாவது வந்து மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் மூணாவது வந்து சிஆர்எம் டிவியாஸ் நாலாவது வந்து கம்யூனிகேஷன் இந்த நாலு தான் பிஸ்னஸ்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இதான் நாலு பாயிண்ட்ஸு பத்தில் நாலு பாயிண்ட்ஸ் ஓவர் ஓகே அனதர் ரெண்டு அனதர் நாலா பாயிண்ட் என்ன தெரியுங்களா பிஸ்னஸ் லீடர்ஷிப்பினுடைய ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுறது இது நாலு ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம பிளான் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசர்ச் சிஸ்டம் ஹெச்ஆர்எஸ் ஒரு இந்த பிஸ்னஸுக்கு நமக்கு எத்தனை பேர் தேவைப்படுது நம்ம பார்ட்னர் யார் யார் என்னென்ன ரோல் பண்ண போகிறோம் ஹியூமன் ரிசர்ச்சுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை நான் என்ன தெரியுங்களா செய்வேன் இதுவரை நான் பல தடவை சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸாலே நான் சேர்க்க மாட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ் வாங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் டீம் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆர்வம் இருக்கும் இன்றைக்கி நிறைய யங் ஆண்டர்பனர்கள்ஸ் நிறைய பேர் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்ன்ஷிப் எடுங்க அதுதான் நானும் சொல்கிறேன் நான் எங்கிட்ட வாங்க நானும் இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் சொல்லி கொடுக்குறேன் நல்லா கற்றுக்கிடுங்க இதில் வந்து ஹெச்ஆர்எம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை நம்ம எடுக்கும் போது கரெக்டாக அவங்களுக்கு என்ன நமக்கு தேவை அவருடைய நாலேஜ் என்ன நீங்கள் நல்லா படித்து பசங்க வெளியில் வர்றாங்க பட் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பூன் ஃபீடு மாதிரி கொடுக்கணும் இதுதான் ஹெச்ஆர்எம் அஞ்சாயிடுச்சு டோட்டலாக ஆறாவது என்ன தெரியுங்களா இது ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஷிப்பிங் அண்டு லாஜிஸ்டிக்ஸ் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறது ஒரு பொருளை எங்கேருந்து வாங்கி எங்கேருந்து கொண்டுட்டு வந்துட்டு அது எந்த இடத்துக்கு போய் சேக போகிறது ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு சப்ளை செயின்ங்கிறது லாஜிஸ்டிக்ஸு இப்போது இதுவரை என்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தெரிஞ்சோம் ரெண்டாவது மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டு மூணாவது சிஆர்எம் நாலாவது பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் அஞ்சாவது ஹெச்ஆர்எம் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஏழாவது என்ன தெரியுங்களா இதுதான் முக்கியமானது காஸ்டிங் அண்டு டேக்ஸேஷன் அது என்ன காஸ்டிங் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸுக்கு நம்ம யார் யார் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படியெல்லாம் லாஜிஸ்டிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஓவர் ஹெட் இருக்குது நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்குது ஸ்டார்ட் அப் கேபிட்டல் இருக்குது பிஸ்னஸ் கேபிட்டல் எங்கேயாவது நீங்கள் என்னென்ன ஃபண்டு எங்கே எடுத்துருக்கீங்களா எல்லாவுடைய காஸ்டிங் போடுங்க அடுத்தது டேக்ஸேஷன் டேக்ஸேஷனுங்கிறது நமக்கு நம்மளுடைய லோக்கல் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி எப்படி இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்களா டியூட்டி இப்போ இன்றைக்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி ரைஸுக்கு இன்றைக்கி டியூட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டியூட்டி ஆகிடுச்சு அப்போ முன்னாடி டியூட்டி கால்குலேஷன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் டியூட்டி கால்குலேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக டியூட்டி எல்லாம் போட்டு அதுதான் காஸ்டிங் அண்ட் டேக்ஸேஷன் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எயித் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷ
எம்ஐஎஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர்ட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க பேமெண்ட் எப்படி வரும் இது யார் டிசைட் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் சிஸ்டம் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா இதுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்போது ஒம்பதாவது டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தில் நம்ம வந்து பொருள் பண்ணால் நம்மளுடைய ஓவர் ஹெட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போக நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டபிள் கிடைக்கும் ஜிபி என்ன கிராஸ் ப்ராஃபிட் என்ன நெட் ப்ராஃபிட் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக வர்றது என்ன அப்படின்னா பத்தாவது பாயிண்ட்ஸு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது என்ன ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து நிறைய பேர்கள் வந்து எவ்வரி இயர் தான் பண்ணுறாங்க சார் நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை அக்கௌண்ட்டு தான் சார் பண்ணுவாங்க இல்லை ஆடிட்டர் தான் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக பண்ணட்டும் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் நம்ம ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மானிட்ரிங் என்ன பண்ணணும் என்ன நான் கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ் எவ்ரி மந்த் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு ஏஆர்ஏபி அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள் இதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இன்னும் கடைசியாக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அதான் முக்கியம் அதுதான் நான் இப்போ கடைசியாக கொடுத்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரேட்டஜியில் நாலு கொடுத்தேன் ப்ராசஸில் நாலு கொடுத்தேன் லாஸ்ட்டில் லீடர்ஷிப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த லீடர்ஷிப் அதனுடைய மாடல் என்னென்னா பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து மெயினாக ஒரு கம்பெனி என்ன லெவலில் இருக்குது டிஃபிஷியட்டில் இருக்கா அல்லது சர்ப்ளஸில் இருக்கா இதை தான் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பெருசு கிடையாது அதை மேனேஜ் பண்ணி லீடர்ஷிப் பண்ணி கடைசியாக அதான் சொன்ன பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆரம்பித்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் நான் அதுதான் சொல்கிறேன் முக்கியமாக டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா ஏன் சார் எங்களுக்கு கொடுக்கலையான்னு கண்டிப்பாக காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்த மூணு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இந்த பவர் மூணு பவர் முக்கியம் ஸ்ட்ராட்டஜி பவர் ப்ராசஸ் பவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பவர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நாலேஜ் வேணும் ரெண்டாவது டெக்னாலஜி மூணாவது சைக்காலஜி இது வந்து ஸ்டார்ட் அப்பில் இப்போ முடிக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் இந்த பவர் மூணு பவர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு ஜூ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுருக்கலேன் கண்டிப்பாக ஒரு ரிங் மாஸ்டர் தேவைப்படுது இல்லை சப்போஸ் ஒரு அந்த ரிங் மாஸ்டர் லீவ் போட்டான்னு வச்சுடுங்க யார் ஓனர் தானே நடத்தணும் ஓனருக்கு என்ன தெரியும் அவர் ஃபண்டு தான் போட்டிருக்கார் அதுதான் லீடர்ஷிப் அது ஒரு ஜூனுடைய லீடர்ஷிப்புக்கு பேர் ரிங் மாஸ்டர் ஒரு பிஸ்னஸ்னுடைய லீடர்ஷிப்புங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கினுடைய ஸ்பைரல் கார்டன் தான் உடனே பார்க்க இந்த